సో హాయ్ గైస్ అందరు బాగున్నా బాగున్నా ఆశిస్తున్నా సో గీస్ మనం స్టార్టింగ్ డే నుంచి చెప్తున్నాం హూ విల్ గెట్ రీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద హౌస్ అని ఎక్కడి పర్సన్ కూడా ఈ పేరు చెప్పలేం అదే రతిక అని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చాలా మట్టికి సోషల్ మీడియాలా రివ్యూవర్స్లా వేరే వేరే దగ్గర సుబ్బు వస్తుందని ఒక ట్రెండ్ చేసినారు సో అందరు మైండ్ వాజ్ డైవర్టెడ్ లిటరలీ గీస్ అందుకే చెప్తున్నాం ఈసారి ఈ సీజన్లో చాలా మ్యానుపులేషన్స్ అవుతున్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి వాట్ యూ సీ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ కేస్ బట్ హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాం థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ చేంజ్డ్ మనకి గేమ్లా గేమర్స్ కావాలి ఇట్స్ నాట్ లైక్ సమ్ పీపుల్ తెలుగు రాకుండా లేకపోతే ఉట్టి హౌస్లు ఉండి మనకు అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసిన వాళ్ళని హౌస్లో పెట్టుకుంటే మనకు కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు లిటరలీ సేమ్ అవుతుంది కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే హౌస్లోకి వచ్చినారు కదా కొంతమంది అసలుకి ఎందుకు ఉన్నారా బాబు అని నాకు కూడా అనిపిస్తుంది బట్ కొంతమంది అరే వీళ్ళు వచ్చి గేమ్ చేంజ్ చేస్తారు రబ్బయ్ అన్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది కొత్త వాళ్ళ అలా సో వీస్ ఫ్రమ్ ద కమింగ్ డేస్ గేమ్ విల్ బీ చేంజ్డ్ సో రతిక ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ రీఎంటర్డ్ ఇన్ ద హౌస్ ఇప్పుడు చాలా పెద్ద బజ్ అనిపిస్తుంది బట్ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి రతిక వస్తేనే మంచి ఉంటుంది అని మనం కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం బట్ రతిక వచ్చి ల్యాగ్ చేసి మళ్ళీ అదే గేమ్ ఆడితే లిటరలీ గేస్ నేనే నాకే అసలు నచ్చనే నచ్చదు ఆ మనం వన్ వీక్లో మళ్ళీ పంపించేసామని నాకు డెఫినెట్లీ అనిపిస్తుంది సో ఫ్రమ్ ద కమింగ్ డేస్ రతిక గిటా హౌస్ లోపడికి వచ్చింది అనుకో విత్ ద బస్ అండ్ నేను కూడా ఐ వాస్ ప్రిడిక్టింగ్ రతికనే వస్తుందని ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నాకేదో లీక్ వచ్చింది అది కాదు మోస్ట్లీ వస్తే రతికనే వస్తుంది అని నాకు కూడా అనిపించింది సో ఫ్రమ్ ద డే వన్ లైక్ రీఎంటర్ ఎప్పుడైతే అన్నారు కదా ఆ రోజు నుంచి వీ వెర్ థింకింగ్ అండ్ మన ప్యానెల్ మెంబర్స్ని కూడా చాలామందికి అడిగితే దే వెర్ థింకింగ్ రతిక విల్ కమ్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఆమె వస్తేనే బాగుంటుంది ఒక మసాల్ ఒక యాంగిల్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అనేది రతిక వస్తే బాగుంటుంది అట్లనే సుబ్బు వస్తే కూడా వాట్ అడ్వాంటేజ్ వాట్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అని కూడా మాట్లాడినాం మ్యాన్ దామిని వస్తే కూడా వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అని మాట్లాడుకున్నాం సో ఇది అంత ఒక్కలాకైతే గైస్ మీరే నార్మల్గా ఆలోచించండి ఎప్పుడైతే రీఎంట్రీ ఇన్ టు ద హౌస్ అన్నప్పుడు ఓర్ పెరెక్ వినిపించింది సుబ్బు సో సుబ్బు రీఎంటర్ హౌస్లో రీఎంటర్ అవుతుంది అది ఇదని చాలా మటుకు సోషల్ మీడియా ఒక బూమ్ అయిపోయింది సో ఈ ఫ్యాన్ పేజెస్ అవి ఇవి మ్యానుపులేట్ చేస్తున్నారు కదా వీళ్ళందరికీ ఒకటే క్వశ్చన్ గేసిన ఆ సైడ్ నుంచి వై యూ పీపుల్ ఆర్ మ్యానుపులేటింగ్ సరే ఇది హై ఛాన్సెస్ లేకపోతే సుబ్బు ఆర్ రతిక అనుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు కూడా ఇట్స్ లైక్ రతికనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కాదు బట్ మీ అంతలు మీరు ఆలోచించండి సుబ్బు దామిని అండ్ రతికలో ఓర్ వస్తే బాగుంటుంది ఒక్కసారి కమెంట్ అయ్యండి బాస్ సుబ్బు వస్తే మనకి ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంత అగ్రెసివ్ ఇంకా ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా పోతుంది అని మీకు అనిపిస్తే డెఫినెట్లీ కమెంట్ చేయండి అండ్ దామిని కూడా ఒక ఇంకొక యాంగిల్ చూపిస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకపోతే గేమ్ మస్సు ఆడుతుంది అని ఇలా మన అనిపిస్తే డెఫినెట్లీ కమెంట్ చేయండి బట్ ఇప్పుడు బజ్ ఇంకా సోషల్ మీడియాలో ఒక పెద్ద బూమ్ నడిచేది రతిక ఈజ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద హౌస్ మేము నేను నా లైవ్ అండ్ సపరేట్ వీడియో కూడా చేసిన మోస్ట్లీ రతిక అని ఈసారి వస్తుందని సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ గైస్ ఎందుకంటే ఈసారి లీక్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఫేక్ట్ అండ్ ఒపీనియన్స్ అని కూడా చాలామంది మారుతున్నాయి రతికి ఈసారి వస్తే టువర్డ్స్ గేమ్ అండ్ అన్ని ఇన్పుట్స్ బయట నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఓన్ ఎప్పుడు అటాక్ చేయాలా ఎప్పుడు పాయింట్స్ రేజ్ చేయాలి ఎక్కడ ల్యాగ్ చేయొద్దు అండ్ గేమ్ గేమ్ అలాగా ఆడితే రతిక కూడా విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్ ద కమింగ్ డేస్ ఇట మనకి పాత రతిక అనే అనిపించింది అనుకో లిటరల్లీ చెప్తున్నా కదా ఇంకో నెక్స్ట్ వీక్ ఇట్లా వచ్చి నెక్స్ట్ వీకే వెళ్ళిపోతుంది అదైతే గ్యారంటీ ఇది నా ఒపీనియన్ నా వ్యూ పాయింట్ గీస్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే గేమ్స్ వుడ్ బీ చేంజ్డ్ అండ్ ఇప్పుడు ఒక సపరేట్ ఒక టీమ్ కూడా నడుస్తుంది ఆడ ఆ టీంకి కోచ్ శివాజీ గారు అంట ఎవరే అంటున్నాడు శివాజీ గారు మా కోచ్ అని ఇట్లా స్టేట్మెంట్స్ చెప్పేస్తే గేమ్ కూడా అంతా మజా ఉండదు బాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రతిక వచ్చి శివాజీ గారు అండర్ కోచ్ లాగా ఉంటుందో ఒక పిల్లర్ లాగా లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఆడుతుందా లేకపోతే అటాకింగ్ మోడ్లు ఉంటుందా అనేది చూడాల సో గైస్ ఇంకోటి ఎవరు చెప్పింది కరెక్టా కాదా శివాజీ గారు ఒక కోచ్ లాగా ఎవరితోటి ఉన్నాడా లేదా అండ్ శివాజీ గారు 
ఎవరు ఇంకా ప్రశాంత్కే కోచ్లా బిహేవ్ చేస్తుండా లేకపోతే అదర్ కంటెస్టెంట్స్ ఇన్ ద హౌస్ వాళ్ళందరికీ శివాజీ గారు ఒక కోచ్ లాగా వచ్చిండ్రు అదొకటి కమెంట్ చేయండి అండ్ రతిక వచ్చినాక శివాజీ గారితోటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రశాంత్ తోటి పెట్టుకుంటుందా లేకపోతే అదర్ కంటెస్టెంట్స్ ఇన్ ద హౌస్ తోటి పెట్టుకుంటుందా అండ్ రతిక వస్తే మంచిదేనా షోకి ఇది ఒక్కసారి కమెంట్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళకి ఎట్లుంటుంది ఇఫ్ రతిక ఎస్ రీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద హౌస్ అది కూడా ఒక్కసారి కమెంట్ చేయండి థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ డిఫరెంట్ వే ఈ సార్ నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది ఉల్టా పల్టా ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ కూడా ఈ సీజన్లో చాలా కష్టపడుతున్నారు టు మేక్ ఎవ్రీ వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా సో మనకు అన్ఫిషియల్ పోలింగ్లో మోస్ట్లీ ఓట్స్ అన్నీ మ్యానుపులేట్ అయిపోయినాయి గీస్ అది ఒక్కటి మనసులో పెట్టుకొని ఉండండి సో ఫ్రమ్ కమింగ్ డేస్ థింగ్స్ మే బీ చేంజ్డ్ రతికనే వస్తుందని పెద్ద బజ్ ఉంది బయట మీ ఒపీనియన్ ఏం రతిక వస్తే బాగుంటుందా లేకపోతే దామ్ని ఓర్ సుబ్బు వస్తే బాగుంటుందా బట్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ఓటింగ్స్ అనేవి మారుతాయి పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇమోషనల్ అండ్ కనెక్టెడ్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అండ్ కొంతమంది బిహేవియర్ అసలు అర్థమవుతుంది అమర్దీప్ది బిహేవియర్ ఎప్పుడు ఏమైతాడు అన్నట్టు అర్థమవుతుంది అర్జున్ కళ్యాణ్ కూడా ఇస్ లిటిల్ బిట్ సైలెంట్ అండ్ బోలే పైన కూడా చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మనకు శోభా శెట్టి అండ్ ప్రియాంక కూడా నిన్నటి వరకు నామినేషన్లో ఒక దుమ్ము లేపినారు సో బయట ఒక్కొక్కరు మిక్స్డ్ ఇమోషన్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ దిస్ పీపుల్ హౌ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద హౌస్ సో ప్రతి ఒక్కటి మాట్లాడదాం ప్రతి ఒక్కటి పాయింట్ తోటి కూడా సో ఈస్ ఇట్స్ అ వ్యూవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అట్ టెన్ ఫార్టీ ఎవ్రీ డే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే చూస్తుండ్రు కదా మీకు ఏమనిపిస్తుందో వచ్చి మాట్లాడండి గేస్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అ న్యూ ట్రెండ్ ఇప్పుడు వరకు కోర్స్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏదో ఒక్క రివ్యూ అని మాట్లాడేసి ఇగో ఈ ఈ మే ఈ అక్క ఈ సినిమాలో ఈ మే లేకపోతే ఆడ ఇట్లా ఈ పర్సన్కి ఓటింగ్ వస్తుంది ఆ పర్సన్కి ఇట్లా వస్తుంది జర నా అర్జున మిమిక్రీలు కొట్టి నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ ఈ బయట నుంచి ఇది వచ్చింది నాకు లీక్ అంటే సరే లీక్స్ ఇస్తున్నా వంత ఓకే బట్ మోస్ట్లీ గైస్ ఈసారి గేమ్ వన్ సైడ్ కాకుండా మీ ఒపీనియన్ ఏంది దిస్ ఈస్ అ ప్లాట్ఫామ్ వరల్డ్ వైడ్ లైవ్ సో ప్రతి ఒక్కరు come and enjoy the show it's our platform guys where we can speak mana platform so me opinions me view points same manunna ochesukondi mana maatladam endukante no one can manipulate us guys manaki em anipichindi manaki show le em anipistundi kada adi mana maatladam nijal maatladam endukante everyone in the social media are about to manipulate the common audience ఎందుకంటే కామన్ ఆడియన్స్ వల్లనే షోస్ నడుస్తుంటాయి అండ్ ఓటింగ్స్ నడుస్తుంటాయి అండ్ టీఆర్పీ వస్తుంది మిమ్మల్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తే చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతారు జెన్యున్ ప్లేయర్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతారు అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై కొంతమందికి కొన్ని క్యారెక్టర్ నేమ్స్ పెట్టేసి అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ సో ద కమింగ్ డేస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేరే లెవెల్లో పోతే మన ఛానల్లో కూడా అండ్ హార్ట్ ఫుల్గా మాట్లాడుకుందాం వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా మీరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి బిగ్ బాస్ షో బ్లైండ్ ఫ్యాన్ బేస్ పెట్టుకోకండి బ్లైండ్గా ఈ పర్సన్ని తప్పు చేసిన కరెక్ట్ చేసిన ఆ లెన్కల్నే పోకండి గేమ్ వైజ్ చూడండి సైన్ నుంచి చెప్పాలనుకుంటున్నా సో సీ ఆల్ గేస్ అట్ వరల్డ్ వైడ్ లైవ్ అట్ టెన్ ఫార్టీ ప్రతి ఒక్కరు వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ కమెంట్ హోస్ యువర్ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ గీస్ బికాస్ ఈ ఉల్టా పల్టాల ఆడియన్సే ఉల్టా పల్టా అయిపోతున్నారు అదొక్కటి నాకు తెలుస్తుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరల్డ్ వైడ్ లైఫ్లో కలుసుకుందాం వ్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బై అక్షత్ సో దిస్ ఈస్ అ న్యూ ట్రెండ్ సీ యూ ఆల్ గైస్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ హోప్ఫుల్లీ మీరు షో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అనుకుంటా ఇఫ్ ఎనీ స్పాన్సర్స్ ఆర్ కొలాబరేషన్ సపోర్ట్ ఫర్ ద వీడియో ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద నంబర్ పిలో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ సీ యూ ఆల్ గైస్ అట్ టెన్ ఫార్టీ బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే